Czasami się czuję w życiu, jakbym grał na kodach i miał trochę za łatwo. Bo mi się wydaje, że czasem chodzę sobie po takiej jakiejś niewidzialnej ścieżce, jak z Indiany Jonesa, że musisz tak na wiarę wykonać krok w przepaść, a w ostatniej chwili podlatuje ci pod nogę jakaś cegłówka. <grym> Ale muszę przyznać, że to, co robię, to naprawdę jestem ja. W sensie to jest prawda, to co można zobaczyć. Bo <grym> Mam wrażenie, że nawet kiedy kłamie, to okłamuje w tym samego siebie. A kiedy, kiedy coś udaje, to udaje to przed samym sobą. I jak myślę o tych ostatnich dziewięciu latach, to myślę sobie, że przeżyłem kilka żyć tak naprawdę w tym wszystkim. Ja często nie umiem robić inaczej niż to, co robię. Jak wpada mi jakiś pomysł, to nie umiem go nie zrealizować, albo nawet jak przeczuwam w ogóle z kilometra, że to nie jest dobry pomysł, to, to muszę, no. Tak nie... Nie panuję nad tym. Pomyślałem, że zrobię sobie prezent teraz z okazji e, tego miliona. Bo to jest taka dobra okazja, żeby właśnie spojrzeć na własne życie czy twórczość. E, jest to jakiś kamień milowy i się zastanowić, co się w zasadzie robi. Próbowałem być dziennikarzem, próbowałem udawać, że jestem youtuberem, próbowałem udawać e, biznesmena. Wszystko mi trochę wyszło, ale w żadnym w tym wydaniu to nie byłem w 100% ja, tylko to była jakaś taka rola. Ja się tak naprawdę nie mogę zdecydować na to, co robię w życiu. W sensie to zawsze był mój problem, nie? Z jednej strony zapytaj beczkę, z drugiej strony podróże. I potrzebuję po prostu tego wyrażania się w różnych wymiarach, różnymi sposobami, różnymi technikami. Coś, co odganiam bardzo od siebie i bardzo się przed tym wzbraniam. I Sporo mi ludzi prywatnie mówiło, że to jest wręcz dziwne, jakie mam do tego podejście. To śmieszne, że potrzebowałem pandemii wirusa i tygodni w, w odosobnieniu we własnej głowie, żeby do tego dojrzeć. A to tak dużo wyjaśnia na temat tego, co się dzieje w mojej głowie, tych dobrych rzeczy i złych rzeczy. Więc to jest mój prezent dla samego siebie z tej okazji. Jestem artystą.